Hay más información, por supuesto, y luego de su renuncia al organismo de derechos humanos, Sergio Schocklender deslindó cualquier clase de responsabilidad en actos de corrupción de Madres de Plaza de Mayo y adjudicó las denuncias a una campaña en su contra. A propósito, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, respaldó a Eva de Bonafini y dijo que hay que dejar actuar a la justicia. En una entrevista otorgada al diario Clarín, Schocklender calificó de disparates las acusaciones sobre manejos turbios de fondos que pasaban por sus manos y calificó de una canallada cuestionar la honorabilidad de las madres o suponer que Eve de Bonafini estuviera involucrada en un acto de corrupción. El ex colaborador de Madres de Plaza de Mayo aclaró que él solo era un gestor en la entidad de derechos humanos y atribuyó las acusaciones en su contra a supuestos sectores en campaña sucia, los cuales, según sus dichos, creen que dañan su imagen pegándole a Eve a través de Schocklender. Justamente Schocklender renunció al cargo de apoderado de la institución el 6 de mayo último y había sido denunciado el 18 de junio de 2010 ante la Unidad de Información Financiera por la diputada nacional Elsa Quirós y la, legislatura, y la legisladora bonaerense Maris el eh, Moro de la coalición cívica. Por su parte, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que Eve de Bonafini no tiene nada que ver con las denuncias sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos para construcción de viviendas sociales a través de la entidad, sosteniendo que no es el gobierno el que tiene que preocuparse en este tema, sino la justicia.